ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പാസ്തയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത വിത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും പോയ ഒരു ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ പാസ്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാസ്ത എല്ലാവരും കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം പിള്ളേർക്ക് സ്പെഷ്യലി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊരു പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തിന്നാനും അതൊക്കെ അതേപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാസ്തകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പാസ്ത നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാസ്ത നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള പാസ്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് തരം പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് കുറച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒരു പുറകിൽ ഒരു നാല് ഒരു ജസ്റ്റ് പ്ലസ് പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോയിൽ ചെയ്ത വാട്ടറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നാല് നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് നാലൊന്ന് വരഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് ബാ പുറകിൽ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെള്ളം ഓൾറെഡി ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോനെ അതിലേക്ക് ഇടാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മതി അപ്പോൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡിന് ശേഷം നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാനത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാ ശരിക്കും മുങ്ങിക്കിടന്ന് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുങ്ങിക്കിടക്കാത്ത കാരണം അത് മറിച്ചിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വശവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി അടർന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് അത് മാറ്റാം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും ബ്ലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇത് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ആയാലും നമുക്കിത് കുഴപ്പമില്ല എന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മറ്റേ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സ്കിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത്തിരി കൂടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് നന്നായി റിമൂവ് ആയിട്ട് നല്ല നന്നായി റിമൂവ് ചെയ്യാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ
ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലത് ഒലിവ് ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് സബോള ഇടാം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഒനിയൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റെഡ് ഒനിയൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഒനിയൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒരു വഴ വഴന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഗാർലിക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി നമുക്ക് നന്നായി സോത്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്യൂബാക്കി ചെറിയതാക്കി കട്ടായ ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല ആ വെള്ളമൊന്നും കളയാണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായി കുറേ നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് അതിനിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ അത് ഇളക്കി അതിന് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെക്കണം ഇത് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് നന്നായി ഓവർ കുക്ക് ആയി അത് നന്നായി അത് ഓട്ടയണ രീതിയിലായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കത് വേണം അതിൻ്റെ സോസ് അതിന് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പാസ്ത ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെള്ളം അതിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ബോയിലായതിന് ശേഷം വേണം പാസ്ത അതിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം അതിലേക്കൊരു കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് നന്നായി കുക്കാവും ആ ടൊമാറ്റോ ഇനിയനൊക്കെയും നന്നായി കുക്കായി അത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് നല്ല തിക്കാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോൾട്ട് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ആ സോസിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്കിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് ആയാലും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കളർ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കളർ കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഒരു കളറായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരി തിക്കും കിട്ടും ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി ഓർഗാനോ ചേർക്കാണ് ഡ്രൈ ഓർഗാനോ ആണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അതിലേക്ക് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പാസ്ത ഓൾറെഡി തിക്കായി അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ബോയിൽ ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ്ത ഇതിടാം പാസ്ത ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഏഴ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പാസ്തയുടെ പാക്കറ്റ് ഉമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കുക്കിംഗ് എത്ര മിനിറ്റ് ചെയ്യണം പാസ്ത എന്ന് പല പാസ്തകൾ പല പല കുക്കിംഗ് ടൈം കുക്കിംഗ് ടൈമാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പെന്നെ പാസ്തയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചത് ഇതിനിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് പാസ്ത പെന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാസ്തയാണ് അതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കണത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് നീക്കാം നീങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സോസ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ സോസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗാർലിക്കും ഒനിയനും എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഒരു സോസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ
നമുക്ക് പാസ്ത കിടന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടി അതിലൊന്ന് മിക്സാവാൻ വേണ്ടിയാണ് പാസ്ത കിടന്ന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട ചെയ്യണേ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത ഒരു ബോയിലും ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത അതിലേക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി തള വന്നു ഇനി നമ്മുടെ പാസ്ത നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാം ഏഴ് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചത് ഇത് നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഈ പാസ്ത എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരം പാസ്തകളും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഫയർ നമ്മുടെ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഫയർ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാമസൻ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചീസ് ഉണ്ട് ആ ചീസും പിന്നെ ബട്ടറും ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പാമസൻ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാമസൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഏതാ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിന് മുന്നേ ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ചീസ് ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ള പിള്ളേർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ചീസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ബട്ടറും ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിൽ നമുക്ക് ബേസിൽ ലീവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വല്ല അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ അവൈലബിൾ അതും കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലിടാം എന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായി ഓൾറെഡി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം സോൾട്ടും പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബേസിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ബേസിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്ത ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് പാമസൻ ചീസ് ടോപ്പിലിടാം പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്